el astronauta Willock en una entrevista confirma la explicación al OVNI grabado por la Estación Espacial Internacional. Explica que es el sistema de comunicaciones ICS japonés que fue lanzado por la ISS y que puede parecer un objeto diferente debido a una ilusión óptica. La entrevista es más larga y despeja todas las dudas. Ahora a los crédulos solo les quedará especular que el astronauta es un reptiliano o un Illuminati. Buenas, estos días diferentes medios de comunicación y canales de YouTube publican la siguiente noticia. OVNI sigue a la Estación Espacial Internacional por más de 20 minutos y desconcierta a la NASA. La noticia decía así, la cámara de la NASA parece acercarse al objeto, lo que parece revelar que la agencia espacial estadounidense reconoce la presencia del OVNI capturado en vídeo. El entusiasta de los OVNIs, Scott Waring, subió el vídeo a su base de datos ET de su canal de YouTube y desde entonces se ha vuelto viral en las redes sociales. El vídeo de 22 minutos muestra que el objeto se mueve a la misma velocidad que la ISS. Aún más espeluznante es el hecho de que al final del vídeo transmitido en vivo se ve al OVNI hacia arriba y desaparece, dejando atrás un estallido de luz verde. Esto es lo que publican varios medios de comunicación y canales de YouTube. Si pinchamos en el vídeo que aparece en la noticia nos lleva al canal de YouTube de Scott Waring. Si miramos los comentarios en menos de un minuto vemos un comentario de hace 23 horas que nos explica que si a alguien le importa realmente lo que es esta cosa es el sistema de comunicación interórbita ICS japonés que solía estar conectado a la ISS al lado de las cajas grandes en la instalación de carga útil que se muestra en la parte inferior del vídeo el ICS fue desechado porque ya no era necesario el lanzamiento se describió en el informe de estado de la Estación Espacial Internacional y ocurrió alrededor del mediodía del 21 de febrero. Bueno, un montón de canales de YouTube y medios de comunicación, como periódicos, en este caso con nuestro Perú.com, les da igual si esto tiene explicación. Realmente le ponen OVNI para conseguir visitas, pero no les importa realmente si está identificado o no, ya que esto es un objeto volador identificado y se puede identificar en un minuto de búsqueda. Estas personas no dedicaron ni un solo minuto para intentar identificar el objeto, por lo que tendríamos que quizá empezar a pensar que esos objetos voladores no identificados que publican en tantos canales no son realmente objetos voladores no identificados, sino que en la mayoría de casos o ya están identificados y a la persona le da igual identificarlo o no, o la persona que lo publica sabe realmente que está identificado, pero le da igual porque lo que busca son likes y visitas. Además, podemos ver cómo la ISS se desprende de este objeto y lo lanza al espacio en los propios vídeos de la ISS. Como siempre ocurre, recortan el vídeo, cogen la parte que puede parecer que es un ovni, pero recortan toda la parte donde se ve que es realmente ese objeto. Y sin importarles la verdad, lo más mínimo, se ponen a publicar que un ovni es grabado por la ISS, que la NASA confirma que hay ovnis y por eso lo graba y le da igual grabarlo, sin importarles lo más mínimo el caso. Como siempre ocurre, en la mayoría de casos de la Estación Espacial Internacional, un montón de youtubers se aprovechan de casos totalmente explicables para conseguir visitas y likes sin importarles lo más mínimo identificar el objeto. Quizá deberíamos de empezar a hablar de otro tipo de ovnis e inventar otro tipo de siglas como por ejemplo o v n m i i ovni mil que sería objeto volador no me importa identificarlo o quizá otras siglas que sean más 
son horas que está. Pero lo que está claro es que los supuestos investigadores de objetos voladores no identificados, de los que estamos hablando, por supuesto, no tienen ningún interés en identificar el objeto, por lo que quizá deberían de empezar a decirle a sus seguidores que no son investigadores de ovnis, que no investigan nada, que no buscan, que, que les da igual, y lo único que buscan es reconocimiento, likes, visitas y dinero, ya que con estos vídeos de YouTube pueden conseguir dinero también. Eso es todo en este vídeo, hasta otra, chao. <risa>